today, little late I am, and many also today is late. Yesterday's program was very exalted program outside. Many Gurudev, observed that program. Gurudev говорит, что сегодня немножко опоздал на даршан, потому что вчера поздно вернулся, и многие из вас также, наверное, так сказать, почти не выспались, потому что вчерашняя программа поздняя, которая поздно закончилась, она была очень хорошая. Very beautiful program happened yesterday. I have seen. И Гурдев говорит, мне очень понравилась программа, которая была вчера. Actually, by force I went there in program, я, but I was very happy with that. Я как бы при, приехал на эту программу как бы из чувства долга, но в конечном итоге она не очень понравилась. I cannot conceive the which they uh, have got some inspiration to play about what I have seen that Ramchandra's uh, divine character. It's impossible to think. <coughs> Anyhow, the children was very expert. И я был удивлен, видев, что так хорошо они играют спектакль. Ramayana is no second choice to him. How long uh, you started program continued? Twelve at night finish. Twelve at night. Do dvinasti noche. If you give more, they would stay more. <laughs> And more prasadam would stay. I want to stay up to finishing, but not possible with this ill health. Because <laughs> you get. Оставался бы до конца, но невозможно было, конечно. What was my idea? I shall get some rest in uh, Saint Peter's Bar, but that not possible by me to see the enthusiasm of the devotees. They are always wants to know something about Krishna consciousness, and with happy, happy with me. Actually, and other Tisandipat Sannyasi is present here. Then, as uh, arranged by Radha Madhav Sundar, that I shall follow. И каждый раз отправляясь из Индии, я думаю, ну наконец-то поеду куда-то за границу, там хоть отдохну, отосплюсь, ну вот, но Каждый раз эта идея, она остается, так сказать, призрачной, потому что каждый раз приезжая огромный фестиваль, и я чувствую ну, необходимость своего присутствия. И также здесь очень много приехало еще проповедников, саньяси. Вот, поэтому так очень бурно происходит событие. И я очень удовлетворен видеть, видеть умонастроение, которое проявляют здесь преданные. И я удивлен их энтузиазмом и вдохновлением. Но я знаю, что это лишь только благодаря милости Кришны такое возможно. Таково мое понимание того, что я вижу. Шри Ру, Шри Кришанатан, Шри Дас Рагунат Госвами, what an inspiration they given to us for practicing Krishna consciousness. Something, something entered into your heart. I have no doubt. И то, что то великое сокровище, которое дали нам такие святые, как Руб, Санатан, это некий вкус к духовной жизни. Я вижу, что эти благословения обрел каждый, сидящий здесь. Может быть, в какой-то степени, но каждый, кто находится здесь, он имеет определенную божественную, божественную милость свыше. They all 
आप श्री चैतन्य देव भगवान बहुत सुंदर все эти личности, все эти святые, которые благословляют нас, являются вечными спутниками, вечным окружением Господа Гауранги, который является проявлением Бхагавана. And living as source, he given to us through Rupa Sanatana Lokanatha Goswami. То, что Махапрабху пришел даровать этому миру высшую духовную концепцию, явленную в таких святых писаниях, как Брама Самхита и других, и принесено в сердцах великих преданных, таких как Рупа Санатана Госвами. И если говорить, то можно сказать, что формально мы относимся к определенной ученической преемственности, которая называется Рупануга Сампрадая. И формально можно сказать, что линия, которой мы принадлежим, она называется Брама Сампрадая. Но в целом эта линия, она непосредственно связана с самим Кришной. Sanatan Goswami and answer given Mahaprabhu himself, Shayam himself. И, и когда Sanatan Goswami задает вопрос Махапрабху, Махапрабху отвечает ему. Sanatan Goswami is question, yeah, who I am? Very heavy question, who I am? Sanatan knows I am Sanatan. Maybe Sakur Malik, maybe Santosh. <laughs> But that is not question to Mahaprabhu. Eternal question and eternal answer. И в беседе между Санатаном Госвами и Махапрабху Махапрабху Санатан Госвами задает Махапрабху очень глубокий риторический вопрос: кто я, кто я такой? И этот вопрос он настолько глобален, что его невозможно рассматривать из обыденных рамок. Потому что кто такой Саната? Ну, естественно, мы знаем, что его звали Сакар Малик, или там у него было имя Сантош. Но он вкладывает в этот вопрос огромный смысл. Кто же я на самом деле? И Махапрабху, он употребляет имя Руб Санатан, потому что в высшем смысле первое обозначает вечность, а второе – красота. Applied here. И мы привыкли говорить Руб Санатан, но, может быть, с какой-то точки зрения Санатан Руб было бы более, ну, так сказать, также правильно, правильное выражение. Но в целом, так сказать, когда мы говорим, мы не придаем этому такого значения. The beauty controlling everything. И наш Парам Гурудев, Шилгуру Махараш, он приводит такую гениальную мысль, где говорится, что контролирующий принцип бытия – красота. Controlling the eternity, controlling transcendental world, controlling the lover and 
beloved, everything, the beauty, Guru Maharaj indicated to us. For mm. that Rup Sanatan, it is perfect presentation. И поэтому эта идея Руб Санатан, как бы красота и вечность, она отражена Шилы Шидам хорошо в особенности объяснил этот принцип, что красота является контролирующим принципом бытия. Красота это то, что то, что стоит выше всего и то, чему подчиняется абсолютно все. Вечность, духовный мир и так далее. Where is everything is transcendental, there is no question what is eternity. Transcendental will give answer eternity. Следует понять. Started from beauty there. Следует понять, что для трансцендентного само понятие как вечное обыденно, то есть трансцендентно естественно вечно. Поэтому для самого трансцендентного что такое вечное? Ничего особенного. Вечности все, но красота это даже то, что привлекает трансцендентное. And sixty kind of quality within Narayan, sixty-two with Baladev, but sixty-four kind of quality with Lord Krishna, who is the supreme personality of Godhead, Ishara Parama. И особенное внимание святые уделяют этим четырем качеством Кришны, которым, которыми эксклюзивно обладает лишь сам Кришна, который является квинтенсенцией его красоты. Вы знаете, что душа, она обладает там, 50 божественными качествами, а выше еще стоит концепция а, а, Вишну, потом Баладева, который обладает 62 качествами, и только Кришна во всей своей полноте обладает 64 качествами. И в этом мире Любая, любое поле деятельности обладает своими границами и пределами. Так как, скажем, там футбольное поле там 50 на 60 метров, к примеру. Да, любое место можно измерить. Но когда речь идет о духовных категориях, о безграничных категориях, то нужно понять, что все, что в безграничном мире, будет обладать безграничными качествами. Ничего не может быть ограниченного в безграничном мире. We are living within limitation, <coughs> but transcendental work is infinite. Then we cannot conceive how big their playground. Мы живем в ограниченном мире, поэтому для нас ограниченных во всем невозможно представить и понять безграничные категории духовного мира. The, uh, uh, Krishna, uh, that uh, what English is that? Uh, when Krishna is there, a uh, player, and uh, that English not coming anyhow, and their ground must be infinite. Then how many play going there, and 
how much variety of play uh, huh, that English come. Lord himself is playful. Then how much varieties of play there we cannot conceive. И поскольку речь идет о безграничном мире, и Господь также обладает безграничной потенцией игр или своих деяний, то как мы можем а, вообще представить себе, насколько безграничны и обширны Его деяния и игры, которые происходят там, в Духовном мире? Сила Гурмара говорит, «Sweet, absolute, playful, then lila kalolo varhi». There is no limit of his pastimes. И наш Парам Гурудев говорит о том, что сладостный абсолют обладает природой игры. Отсюда можно сделать вывод, что его игра настолько безгранична, настолько велика, что и нет пределов. We are giving some indication from five foot to ten feet or ten feet to hundred feet. That we are showing something here, limitation. But actually, there is no limit. Любое, если мы будем кому-то описывать любое действие в этом мире, там происходящее, мы можем сказать, это было там размером там пять-десять метров или там еще что-то, да. То есть мы всегда будем пользоваться ограниченными категориями. Но там все безгранично. When Mahaprabhu bought Brahma Sangita. That time he given Brahma Sangita to the devotee, especially in hand of Ramananda Rai, and told what I heard from you, everything within here. И так произошло, что когда Махапрабху принес со своих странств копию книги Брама Самхиты, первое, что он передал ее Рамананда Раю, и передал ее, сказав следующие слова. Все, что я слышал от тебя о сознании Кришны, я нашел здесь, в этой книге. Посмотри на нее. Я взял посмотри, все, что я слышал, все, что ты говорил мне о сознании Кришны, о Кришне в общении с тобой, все заключено в пятой части этой замечательной Брама Самхиты. Возьми ее и посмотри. тот план бытия, где даже время обладает способностью ждать. Если в этом мире время неумолимо течет, и даже общаясь с преданными, я вынужден смотреть на часы и видеть, что уже там пять часов уже пришло время, то в том мире бытия время ждет. Feeling power. We know the character of Jaratkaru Muni. Jaratkaru Muni, his wife, he is sleeping evening time. And his wife thinking this is the time for Sandhavandan, for meditation of this Rishi. Time passing, sun going to the set. Then he try to wake up the Rishi, oh Rishi. Your time passing, uh, and Rishi was very angry. What do you are think? Time passing? Time never will pass. No, I am seeing the sun going to the set. But no, sun cannot be set. When I am sleeping, tired, sun will be in the sky. And he asked to sun, 
Son, are you going to set? Said, no, no, sir. I am <laughs> waiting for you. Answer coming from son's side. Yeah, no, sir. I am waiting for you. And when you will wake up, then I shall start my job. What's the name of the Rishi? Uh, Jaratkaru Rishi. Jaratkaru Muni. И из Писания мы знаем истории о великих мудрецах этой вселенной, таких как Джаред Карриша, которые обладали способностью контролировать даже время в этом мире. Есть такая история, которая описывает, что один из таких Риши спал, и его жена решила разбудить его, потому что пришло время медитации этого Риши. И чтобы он не пропустил свою духовную практику, его супруга стала будить его, и при этом, она, когда она будила, она говорила его, что «Мой господин, вставайте, время, проходит время вашей медитации, сейчас уже солнце сядет, вы не успеете совершить свою садану». Но проснувшись, он сказал, «Ты думаешь, что э, проходит время, но посмотри, без моей воли даже солнце не сядет». И этот Риша обладал такой огромной духовной силой, что он спросил солнце, ты что, собираешься сесть? И солнце ответило, нет, нет, я жду, пока вы проснетесь, до тех пор, пока вы не совершите свои духовные обязанности, я не буду садиться. This is not only story or not only philosophy. This is feelings in the heart of the Rishi. He knows it. Everything running by the wills of Lord. И речь не... I am eternal servitor of Lord. И речь не идет о какой-то там только лишь истории или философии. То, о чем идет речь, это истина. И в сердце этого Риши, поскольку он является великим преданным Господа, он знает, что в этом мире все движется не по своей собственной воле, а по воле Господа. Anything may be recorded. But past times of Lord, who will record? В этом мире возможно записать все, но кто в состоянии описать деяния Господа? Then Sri Rupa Goswami said, "The lila kalula bari thi. It is ocean uh, wave uh, as Krishna lila, full of ocean, unlimited wave of Krishna lila." И в связи с этим Шилрупа Госвами, он говорит о том, что деяния Господа, они безграничны. Кто может их отразить? Нет конца и предела. Кришна himself also player in that ground, then he also uh, thinking chamatkar. Chamatkar means astonishing. A- astonished. He himself astonished. Что уж говорить о нас, если сам Господь Кришна в своих безграничных деяниях Он, э, он э, no, no, but I'm looking for Кришна сам поражен и удивлен безграничностью своих деяний. То есть они, деяния Кришны привлекают самого Кришну. He put a sharbad bhuta chamatkara. Even Krishna, he also adhuta chamatkara. He also, mane, eternally uh, uh, miraculous uh, feelings getting through his divine play. И в этой шлоке Рубагасвами он употребляет слово, что сам Кришна очарован, сам Кришна, так сказать восхищен безграничностью своих вечных духовных деяний. То есть они привлекают его самого. It's proof by third line of this sloka. Сарвадхут шамадхара зилагаллоло бариди атулло мадра према мандрида према асаман урдха рупа сри бишма пита чара ачара асаман урдха рупа сри means Krishna himself wants to embrace his Mirror form, mirror reflection to see. He wants to embrace like a madman. И они это настолько безграничные, настолько является открытием 
Кришна сам является настолько открытием для самого себя, что следующее продолжение этой шлоки доказывает, что Кришна сам, сталкиваясь со своим отражением, настолько очарован своим отражением, что хочет обнять сам себя. Kissing after kissing in mirror. После того, как Кришна смотрится в зеркало, он очарован собой. That is the character. Who can conceive it? Mahaprabhu said inconceivable. That is Achinto. Поэтому кто может воспринять эту истину? И в связи с этим Махапрабху говорит Ачинтия, непостижимая. Everywhere this kind of play going. For that Mahaprabhu always putting before this word Achinto. И поскольку это вечное деяние, поэтому Махапрабху он ставит во главе своей философии термин «ачинтия» — «непостижимое». Counted that, huh? No thanks, Tarke no Jujayet. This meaning I cannot explain in English. И то, о чем идет речь в Писаниях, обо всем об этом, можно из Писания. То есть Писания они говорят о том, что все, что связано с этим миром, все, что связано с этими темами, оно лежит далеко за пределами интеллектуальных возможностей индивидуума. То есть, если взять интеллект, то интеллект он остановится на каком-то уровне, он, он не в состоянии оценить все, о чем идет речь. Бхактивинут Такур, он говорит об этом следующими словами. Он говорит о том, что если ты попробуешь каким-то образом сфокусировать это перед собой, и каким-то образом, так сказать, задержать это или воспринять, объять это как каким-то образом, то это исчезнет в любом случае. What going on, give up to go, not give attention uh, through your uh, intelligence. Поэтому, когда речь идет о сознании Кришны, постарайся даже на каком-то уровне оставить свой интеллект, он не поможет тебе. You only try to feel it and be happy and enjoy with that. И Feelings. речь не идет о том, что ты будешь способен это понять, но в каком-то моменте мы сможем это только почувствовать и исполниться счастья. Атулла мадура прима мандита прия мандала. What first times going on, you only feel that, not to question, not to enter. Through your intelligence. То есть Писание они дают некую, некую формулу, некое правило, что то, о чем идет речь, невозможно измерить узкими рамками своего интеллекта. Все это возможно лишь только почувствовать. То есть речь не идет о том, что это можно каким-то образом проявить свою собственную волю и э, обдумать, осмыслить. Нет, это наоборот. Это, если это придет когда-то, это придет как чувство и раскроется в форме чувства. И если ты будешь удачливым, обретешь удачу, 
то ты сможешь обрести вход в эти божественные деяния через своего божественного наставника. Ты сможешь прийти туда по милости своего божественного учителя. И не следует терять надежду, все возможно по милости свыше. Когда речь идет о мистериях и мистицизме, это подразумевается то, что эти категории не входят в рамки нашего ограниченного восприятия и понимания. И Шилгавин Махараш, он использовал одну шлоку, которую... Махараш использовал одну шлоку, которую написал комментатор Бхагаватам Шридар с вами, который объясняет смысл того, каким образом вообще можно с этим соприкоснуться. И эту шлоку также Шила Шидар Махараш просил Гасвай Махараджа поставить в начале книги «Поиск Шри Кришны». Суть этой шлоки такова, что сначала необходимо предаться, чтобы получить допуск в мир самопредания, в мир веры. И только тогда, когда душа предалась, только тогда все остальное... То что, то, что является духовными практиками, слушание, воспевание, поклонение и так далее, только предавшаяся душа в состоянии будет подлинно соприкоснуться с, с, с этими духовными с принципами духовной жизни. Поэтому Бхагаватам призывает нас сначала прийти в мир самопредания, и тогда мы уже обретем все остальное. Your position as a servitor. И тот, кто Not будет, master. тот, кто будет предаваться, симптом будет таким, что он всегда будет помнить о себе как о слуге. И предавшаяся душа никогда не будет считать себя повелителем, она будет всегда считать себя слугой. This type of conception, anywhere you will get, you buy it as soon as possible through your hankering. И эта концепция, она придет и должна быть принята через наш искренний поиск. Coming to see every morning to Guru Maharaj, and when 
he is seeing us as saffron cloth and brahmachari, and he is Grihastama. Then he is telling this. The court is on my holy way. Go, Vishwas Sari, go, go, go. I you are, I uh, renounced to a mentality have got by the grace of your Guru Maharaj. And then you are living in the mud happily and serving Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar, but I have not that. I am every day morning coming. And then I am getting darshan, but you are always serving. Then you have no that problem. In Bengali expression, especially it is East Bengal language. <laughs> Very nice. Koti Jalmi Rahoyle Vagyo, Vishwai Sari Hoi Vai Rahoyle И Гурдев первое, он упомянул шлоку, которую Кришна Бхакти Расабави Заматих, который описывает о том, что это сознание Кришны можно описать, получить лишь только страстным желанием, и никакое благочестивое, никакая благочестивость, никакая мирская благотворительность не даст тебе сознание Кришны, если ты не будешь страстно желать его. И он говорит, в связи с этим я вспоминаю случай, когда а к Шри Шидара Махараджу приходил каждое утро поклониться один местный житель, который был грехаской, домохозяином. И каждый раз, видя нас, Брахмачари, перед тем, как встретиться с Шри Шидаром Махараджем, он говорил такую поговорку. И эта поговорка ну, с бенгальского переводится таким образом, что то, что... Ну, как бы шутка, поговорка в виде Брахмачари. Но суть ее такова, что то, что мы хотим, вы получили. Да? То есть вы, по милости вашего гуру, обрели возможность а, отречься от этого мирского существования. Теперь здесь, живя в храме, занимаясь, ну, посвятив свою жизнь служением, вы получили это чувство отречения, то, к которому стремится весь мир. Потому что весь мир он хочет обрести некое, некую независимость от мирской жизни. You are all so fortunate that you join with that kind of discourses. What can I say? Huh? It is not available everywhere. Очень удачливы, поскольку присутствуете на такие моменты, когда обсуждается тема осознания Кришны, и это далеко не каждому человеку возможно получить такую удачу. And Brahma Sangita said, "There, Vidanta stay, Shanta Kiti Vidalach."